हेलो व्हाट्सअप गाइस मैं हूं कार्तिक शर्मा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शेडो ऑफ सक्सेस पर तो आज मैं जो एक कम्बाइंड वीडियो लेकर आया हूं क्लास एलेवंथ और ट्वेल्थ के लिए उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के बारे में तो इस टेस्ट के बारे में हम टोटली बात करेंगे आज इस पूरे वीडियो के अंदर तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए आज के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ठीक है तो इस वीडियो में हमने कंबाइंड बात की है तो ये दोनों ही क्लासेस के लिए यूज़फुल है क्लास एलेवेंथ और क्लास ट्वेल्थ के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और आप बहुत ज़्यादा लव एंड सपोर्ट हमें दिखा रहे हो तो ऐसे ही हमें सपोर्ट दिखाते रहिए चलिए शुरू करते अपना ये वीडियो तो हम जो आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फिटनेस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ एजिलिटी एंडोरेंस स्पीड के डिटरमाइन uh, करने के लिए यूज़ होते हैं तो एक्चुअली जो हम लास्ट ईयर जो हमारा सिलेबस था उसके अंदर हमारा ऑफर टेस्ट था ठीक है और भी कई सारे टेस्ट होते थे लेकिन मेनली जो हमारा फिजिकल एक्टिविटीज़ या हमारा जो प्रैक्टिकल होता था उसके अंदर लिया जाता था ऑफर टेस्ट लेकिन इस बार जो चेंजेस हुए सी के अकॉर्डिंग उसके अंदर आया हमारा खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट यार खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट कुछ नहीं है मोटर फिटनेस टेस्ट है मोटर फिटनेस टेस्ट क्या होता है कि हमारी एबिलिटी हमारी कैपेबिलिटी किसी भी एक्टिविटी को करने की ऐसी चीज़ों को शो करने वाला फिटनेस टेस्ट होता है इस एक कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर वेरियस वेरियस तरीके के टेस्ट होते हैं और उसी में हम जान जाते हैं कि हमारी क्या कैपेबिलिटी है किसी भी काम को करने की किसी भी एक्टिविटी को करने की या कैसे हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो रहे हैं ठीक है तो खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट आया कहाँ से सिंपल सा है खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट का मतलब क्या है पहले तो ये जान लो इसे मोटर फिटनेस टेस्ट भी कहते हैं बहुत सारी बुक्स में ये जो मोटर फिटनेस टेस्ट दिया हुआ है वही आपका खेलो इंडिया टेस्ट है इसके अंदर आवर टेस्ट भी आता है वो हमारा अलग है वो हम अपने चैप्टर के साथ पढ़ेंगे ठीक है लेकिन जो मेनली हमारा बात चल रही है खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के बारे में बात चल रही है जो कि इलेवन ट्वेल्थ दोनों के अंदर दिया हुआ है तो अब देखो यार मोटर फिटनेस क्या होता है देखो ये कैपेबिलिटी होती है किसी भी एथलीट या किसी भी इंडिविजुअल की जरूरी नहीं है एथलीट हो लेकिन हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एथलीट लिखते हैं क्योंकि जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी एक एथलीट हो जाता है तो यानी कि ये भी एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है किसी भी एथलीट की जिसमें वो अपनी पार्टिकुलर स्पोर्ट है या एक्टिविटीज़ है या जो भी उसकी मोटर फिटनेस है वो इफेक्टिवली वहाँ पर शो कराई जाए यानी कि उसकी जो कैपेबिलिटी किसी भी पार्टिकुलर स्पोर्ट को काम करने की उसके अंदर उसको अंदर पार्टिसिपेट करने की जो इफेक्टिव जो क्वालिटी है कैपेबिलिटी है दैट विल बी कॉल्ड मोटर फिटनेस ठीक है अब मोटर फिटनेस यहाँ पे हो गया हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन की ऐसी एबिलिटी जो फिजिकल मूवमेंट और एक्टिविटीज़ को करने के लिए हम देखते हैं ठीक है अब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ फॉलोइंग टेस्ट होते हैं किसी भी मोटर फिटनेस टेस्ट के अंदर जो हमारे कुछ टेस्ट आते हैं उसमें हम नंबर वन आता है फिफ्टी मीटर ये स्टैंडिंग स्टार्ट है यहाँ डिटेंडिंग स्टार्ट हो गया लेकिन ये स्टैंडिंग स्टार्ट है ठीक है स्टैंडिंग स्टार्ट और 50 मीटर डैश ठीक है हम इसे ये भी बोल सकते हैं स्टैंडिंग स्टार्ट और 50 मीटर डैश ओके आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है इसमें 600 मीटर रन और वॉक थर्ड आता है सिट एंड रीच टेस्ट फोर्थ आता है पार्शियल कर्लअप फिफ्थ आता है पुशअप्स जो कि बॉयज़ के लिए होती है और वहीं ये गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स होते हैं जो गर्ल्स बॉयज़ वाले पुशअप्स नहीं कर पाते हैं ठीक है इसके अंदर एक और आता है वो है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और हमारा फाइनल आता है एजिलिटी के लिए फोर इंटू टेन मीटर यानी फोर बाई टेन मीटर शटल रन तो इन चीज़ों को हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद हम आपको पिक्चर्स के थ्रू इन्हें दिखाते जाएंगे साथ के साथ ठीक है तो शुरुआत हम करेंगे अब 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट और 50 मीटर डैश के साथ जैसे हम 50 मीटर डैश भी बोल देते हैं ठीक है देखो इसका पर्पस क्या होता है ये जो हमारी एक्टिविटी है इसका सिंपल सा पर्पस है हमारी स्पीड को मेजर करने का ओके okay, अब इसमें हमें क्या क्या इक्विपमेंट जो है रिक्वायर्ड है वो है एक मेजरिंग टेप चाहिए जो कि हमारा यूज़ होगा हमारे ट्रैक को मार्क करने के लिए या फिर हमारे पास ऑलरेडी मार्कड ट्रैक होगा साथ में दो स्टॉप वॉचेज हम ले रहे हैं यहाँ एक स्टॉप वॉच भी हो सकती है या दो दो स्टॉप वॉचेस भी तीन भी चार भी जितनी आप चाहो क्योंकि यहाँ पे हम जो टेस्ट ले रहे हैं इसमें मल्टीपल इंडिविजुअल्स रन कर सकते हैं लेकिन हम मैक्सिमम यहाँ पर टू की लिमिट मानते हैं तो टू स्टॉप वॉचेस हम यहाँ पर ले रहे हैं ठीक है आगे बात करते हैं प्रोसीजर की कि इस एक्टिविटी को हम कैसे करते हैं तो साथ में प्रोसीजर के अंदर क्या आ गया हमें पहले फाइव फिफ्टी मीटर का जो ट्रैक है उसे हमें मार्क करना होगा कोई जो एरिया है हमारा उसमें दो पैरल लाइंस होनी चाहिए जो कि एक दूसरे के 50 मीटर अपार्ट यानी कि 50 मीटर डिस्टेंस पे हो
उसको क्या करना है स्टार्टिंग पोजीशन पर जाना है स्टार्टिंग लाइन के पीछे अपनी स्टार्टिंग पोजीशन ले लेनी है उसके बाद क्या जो हमारा कमांडर होता है या स्टार्टर हम उसे बोल देते हैं वो हमें कमांड करेगा आर यू रेडी तो आपको सेट हो जाना है उस स्टेज पर उसके बाद बोलेगा गो तो गो की जो कमांड होगी वो कैसे शो करेगा अपना जो उसका जो आर्म होगा वो नीचे लेकर आएगा ऐसे उसका एक सिग्नल होगा और टाइमर भी शुरू उसी टाइम पर हो जाएगा यानी कि स्टॉप वाच में भी आपका टाइम शुरू हो जाएगा ठीक है तो जो हमारी कमांड है गो वो हमारी यहाँ पर हमें रन करने के लिए कहेगी ठीक है इसके बाद यहाँ पर दो रनर भी रन कर सकते हैं एक किसी एक सेम टाइम पे अगर वहाँ पर दो स्टॉप वाचेज हैं क्योंकि हम उनके अलग अलग टाइम जो हमारा उनका टाइम पीरियड था उसे हम रिकॉर्ड कर पाएंगे अब जो हम स्कोर रिकॉर्ड करेंगे ना वो नियरेस्ट टेंथ सेकंड करेंगे यानी कि दसवें सेकंड या मतलब जो भी मिनिमम टाइम गैप की होगी उसे ही हम वहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे ऐसे ही उसे रिकॉर्ड करेंगे ठीक है इसमें देखो 50 मीटर डैश में आपको दिख रहा होगा एक पिक्चर शो हो रही है स्क्रीन पर इसके अंदर क्या है कि एक इंडिविजुअल है जो कि अपने फुल पावर के साथ रनिंग शुरू कर रहा है तो कुछ इसी तरीके का वहाँ ट्रैक होता है अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे 600 मीटर रन और वॉक भी उसमें हम कर सकते हैं तो इसका पर्पज़ क्या है देखो रनिंग और वॉकिंग वहाँ पर हम स्पीड देख रहे थे अब यहाँ रन वॉक 600 मीटर का हो गया यानी कि डिस्टेंस बढ़ गया तो इसमें हमें एंडोरेंस की ज़रूरत भी पड़ेगी ठीक है तो यहाँ एंडोरेंस चेक करने के लिए इसका पर्पज़ है इसमें इक्विपमेंट क्या है कि एक छः मीटर का ट्रैक और स्टॉप वाचेस चाहिए यहाँ पर ट्रैक 400 मीटर का भी हो सकता है ठीक है वहाँ पे अलग से हम 200 मीटर लगा के कर सकते हैं लेकिन यहाँ हम इंडिविजुअली जो मान रहे हैं वो 600 मीटर ट्रैक मान रहे हैं अब प्रोसीजर की बात करते हैं तो प्रोसीजर में क्या होता है कि सिंपल सा अपनी स्टार्टिंग पोजीशन ले लेनी है जो भी उसका स्टार्टिंग लाइन होगी वहाँ कमांड आएगी रेडी एंड गो की जब गो आएगा तो वो आम नीचे करके आपको सिग्नल दे देगा साथ में क्या है आपको स्टार्ट कर देनी है रनिंग गो के सिग्नल के बाद जो छः यार्ड डिस्टेंस या छः मीटर जो डिस्टेंस है उसमें आप वॉक भी कर सकते हो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं रन कर पा रहे हो तो आप वॉकिंग भी कर सकते हो उसे वॉकिंग वाली कैटेगरी में कंसिस्ट कर लिया जाएगा इसमें क्या है कि कई सारे स्टूडेंट रन कर सकते हैं अगर वहाँ पे दो स्टॉप वाच है तो दो कर सकते हैं कई सारे कर सकते हैं अगर वहाँ पे कई सारे स्टॉप वाचेज हैं ठीक है इकट्ठा भीड़ दौड़ा देते हैं हम टाइम भी रिकॉर्ड इसमें मिनट और सेकेंड में होता है टाइम तो भाई मिनट और सेकेंड में होता है किसी में भी आप कर सकते हो ठीक है अब देखो इसका जो ट्रैक होता है कुछ इस तरीके का होता है स्क्रीन पे आपको बड़ा सुंदर सा ट्रैक दिख रहा है यार है ना इसमें क्या है कि वन टू थ्री फोर फाइव लगा हुआ है और आगे भी वन टू थ्री फोर फाइव लिखा हुआ है दो जगह तो यहाँ पर दोनों ही स्टार्टिंग लाइन है ये पहली वाली छः सौ मीटर के लिए बाद वाली चार मीटर के लिए ठीक है आगे चलो बात कर देते हैं आगे हम देखेंगे कि इसके बारे में सिट एंड रीच टेस्ट के बारे में तो सिट एंड रीच टेस्ट क्या है कि ये जो वेल्स और डिलेन डिलन जो हमारे फिजिस्ट थे या फिजिकल एजुकेशन के साइंटिस्ट हम उन्हें बोल दें उन्होंने 1952 में इस टेस्ट को बनाया था और लेकर आए थे बाहर पब्लिक के सामने इसका पर्पज़ सिर्फ इतना ही होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी ओवरऑल बॉडी की नहीं सिर्फ आपके हिप रीजन या लोअर बैक या हेमस्ट्रिंग मसल्स जो होती हैं उनके लिए ही इसका पर्पज़ होता है इस टेस्ट को करवाने का ये हमारे लिम्बर लॉडोसिस जो होते हैं या लोअर बैक पेन जो होता है ये क्लास ट्वेल्थ का है वीडियो ज़रूर देखना इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है तो लिम्बर लॉडोसिस और लोअर बैक पेन जो है इनके यूज़फुल इनके प्रिवेंशन में भी ये यूज़फुल होता है अब देखो इसमें इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए देखो एक तो बॉक्स होता है सिट एंड रीच बॉक्स होता है ठीक है एक बॉक्स होता है इस पर हमारा रूलर लगा होता है या किसी एक तरीके का एडजस्टमेंट होता है वहाँ पे मेजरमेंट के लिए वहीं बॉक्स जो है वो आपका यूज़ किया जा सकता है जिसमें जीरो मार्क एडजस्ट किया जाता है यानी कि जिस पर रूलर हो और जिसे आप एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली आपके क्योंकि हर इंडिविजुअल की आम लेंथ अलग होती है और जब आम लेंथ अलग होगी तो भाई हर इंडिविजुअल सेम बॉक्स पर अपना जो टास्क है उसे कंप्लीट नहीं करवाएगा तो उसके अकॉर्डिंग उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है आगे हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं तो प्रोसीजर में क्या है अपने फर्स्ट ऑफ ऑल सॉक्स शूज निकाल दो और फ्लोर पे अपनी फॉरवर्ड स्ट्रेच करके लेग्स को बैठ जाओ ठीक है इसके बाद क्या करना है जो आपके सोल्स हैं फीट के जो सोल्स हैं उन्हें बॉक्स के फेस की तरफ पुश करना है उन्हें स्ट्रेट रखना है ठीक है जो सोल जो सोल हैं आपके फीट के उन्हें बॉक्स के अगेंस्ट आपको रखना है कैसे सीधा उन आपका जो जो आप बोलते हो हील साइड जो है वो आपके बॉक्स के तरफ उसका मुंह होना चाहिए समझ गए होंगे ठीक है बोथ नीज शुड बी लॉक्ड एंड प्रेस्ड फ्लैट ऑन द फ्लोर यानी कि आपको नीज जो है वो लॉक करके रखने हैं यानी कि पास में रखने हैं और नीचे प्रेस कर देने हैं यानी कि फ्लोर से टच होने चाहिए आपके
नीचे की तरफ पाम जो आपके नीचे की तरफ होने चाहिए जो गोरा गोरा सा हिस्सा होता है हाथ का वो वाला नीचे होना चाहिए नीचे की तरफ उसकी शक्ल और जो आपके हैंड्स हैं वो टेबल के टॉप पर दोनों बराबर के लेवल पर रख देने हैं आपको आपका जैसे भी रूल की सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग ठीक है ज़ीरो पर अब आपको क्या करना है अपने हाथों को आके जितना आप एक्सटेंड कर सकते हो उस लाइन मेजरिंग लाइन के अकॉर्डिंगली आपकी जो फिंगर है उसको जितना एक्सटेंड आप कर सकते हो आगे तक अपनी बॉडी के साथ ले जा सकते हो फिंगर को लेकिन आपको वहाँ पे जर्क नहीं देना है कि आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है आपको चोट भी लग सकता है वहाँ आपको क्वालिटी देखी जाएगी आपकी कि आप कैसे परफॉर्म करते हो किसी भी टेस्ट की मार्क्स आपको आपके परफेक्शन के लिए नहीं मिलेंगे परफेक्शन एक अलग चीज़ हो जाती है मार्क्स आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल के अंदर आप उस चीज़ को किस क्वालिटी के साथ किस तरीके से किस टेक्निक से आप उसे परफॉर्म कर रहे हो ठीक है तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है जर्क ना दें ताकि आप ये सोचें कि मैं एक साथ आगे टच कर दूँगा तो मुझे मार्क्स मिलेंगे नहीं आपको जर्क नहीं देना अपने आप को अच्छी टेक्निक से प्रटेंड करना है ठीक है आगे बात करें तो इस पोजीशन को लगभग जितना आप कर सकते हो उतना तो करिए लेकिन मिनिमम टू सेकंड, थ्री सेकंड तक आपको इस रीच पोजीशन को अटेंड करके रखना है साथ में आपका स्कोर या जो डिस्टेंस है उसे रिकॉर्ड कर लिया जाएगा इसमें देखो यार वार्मिंग अप तो अलाउड नहीं होती है लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट आता है वो तो वार्म अप के बाद ही आपका आता है लेकिन वार्मिंग अप इसके अंदर अलाउड नहीं होती है ठीक है इसके बाद आगे देखें तो जो हमारा स्कोर है वो रिकॉर्ड किया जाएगा जो नियरेस्ट सेंटीमीटर या हाफ इंच जो भी होगा आपके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो आपकी फिंगर टिप्स जहाँ तक गई होंगी दोनों हैंड की देखो सिट एंड रीच जो आपको दिख रहा है ऐसा ही होता है लेकिन इसके अंदर हम एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे एडवांटेजेस क्या है कि ये कि सिंपल टेस्ट है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए साथ में ये क्या है कि इजीली हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन डिसएडवांटेज की भी बात करें तो क्या है कि ये फ्लैक्सीबिलिटी जॉइंट लोअर बैग और हेमस्ट्रिंग जैसी मसल्स की जो फ्लैक्सीबिलिटी यानी कि लोअर एरिया जो है उसके लिए तो ये यूजफुल है कुड है लेकिन अदर जॉइंट जो है बॉडी के उसके लिए ये कतई यूजफुल नहीं है तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया अब आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि कैसे आपको परफॉर्म करना है ये टेस्ट ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा आता है पार्शियल करलब देखो तो पार्शियल करलब क्या होता है पर्पज़ क्या है पार्शियल करलब का इसका सिर्फ इतना सा पर्पज़ है कि आपकी स्ट्रेंथ और एंडोरेंस जो भी आपके एबडोमिनल मसल्स होते हैं जिन्हें आप सिक्स पैक एप्स बोलते हो वो जो मसल्स हैं आपकी जो एबडोमिनल मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को चेक करने के लिए ये पार्शल कर्लब किया जाता है इसके अंदर क्या है एक फ्लैट क्लीन और क्यूशन सरफेस होना चाहिए और एक रिकॉर्डिंग शीट और पेन ये सारी चीज़ें होनी चाहिए इसका प्रोसीजर बहुत आसान सा है कि आपको क्या करना है सुपैन पोजीशन में लेट जाना है जो जो भी आपका अच्छा सा सरफेस है उसके ऊपर आपके नीज थोड़े से फ्लैक्सड हो जाने चाहिए और फीट जो है वो ट्वेल्व इंचज फ्रॉम द बटक यानी कि आपके जो हिप्स हैं वहाँ से ट्वेल्व इंचज ऊपर चले जाने चाहिए यानी कि जब आप अपने पैरों को पास ला रहे हो अपने हिल्स को अपने बटक के पास ला रहे हो तो वहाँ पर ट्वेल्व इंचज़ का डिस्टेंस होना चाहिए ठीक है आगे बात करते हैं तो जो फीट है हमारे वो अपार्ट होने चाहिए थोड़े से दूर होने चाहिए और जो आर्म्स हैं वो आपकी थाइज़ पर रेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ओके okay, अब बात करते हैं हम हेड की तो हेड हमारा न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए क्योंकि ये हमारी एक स्टार्टिंग पोजीशन है अब इसके बाद क्या करना है कि आपको कर्ल अप करना है थोड़े से स्लो कंट्रोल मूवमेंट के साथ जब तक आपके जो शोल्डर हैं वो सरफेस से या मैट से दो इंचज ऊपर तक ना आ जाए तब तक आपको पीछे नहीं जाना है और जब आप दो इंचज ऊपर तक आ जाओ और दो इंचज से ज़्यादा भी नहीं जाना है ज़्यादा दो इंचज तक आ जाओ तो आपको नीचे आ जाना है ठीक है इसी जो ये होगा एक कंप्लीट कर्लप हो जाएगा यानी कि तीन सेकंड के अंदर आपको एक कर्लप कर लेना है ओके अब क्या करना है कि ये जब तक आप फील नहीं कर रहे हो कि आप नहीं कर सकते हो या आपकी रिदम अब बेकार हो रही है तब तक आपको ये कंटिन्यूसली करते रहना है लेकिन यहाँ भी आपको ये शो नहीं करना है कि मैं ज़्यादा कर सकता हूँ आपको ये शो करना है कि मैं किस तरीके से और कितने अच्छे तरीके से कर सकता हूँ उसके आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे ठीक है इसके बाद अगर बात करें तो देर शुड नॉट बी यानी पॉज इन द अप एंड डाउन पोजीशन यानी कि बीच में रुकना नहीं है रुक गए तो वो कैंसिल कर दिया जाता है आपका कर्लप ठीक है आगे देखें तो इसमें आता है कि आपको कंटिन्यूस प्रोसेस होती है एक तो ये साथ में आपके जो पार्शल कर्लप्स होते हैं उनके टोटल नंबर आपको रिकॉर्ड कर लेने अब देखो यहाँ पर हमने कर्लप क्यों नहीं बोला पार्शल कर्लप ही क्यों बोला पार्शल कर्लप इसलिए बोला है क्योंकि ये हाफ ही हम जा रहे हैं हम अपनी चिन को अपने नीच से टच नहीं कर रहे हैं सिर्फ अपनी अपर जो बॉडी है जो शोल्डर है उन्हें टू इंचेस तक ही उठा रहे हैं इसलिए पार्शियली हो गया पार्शियल कर्लप हो गया ओके 
कर्ल अप देख लो इसमें क्या किया कि आपको टू इंचेस से ज़्यादा नहीं ऊपर उठाना चाहिए तो ये पार्शियली हो गया अब एडवांटेज इसके देखते हैं तो यार सिंपल है क्विक है और मिनिमम इक्विपमेंट इसमें चाहिए होते हैं परफॉर्म करने के लिए साथ में कई सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक टाइम पे हम इसमें टेस्ट कर सकते हैं डिसएडवांटेज ऐसे इसके कुछ है नहीं पार्शियल कर आप दिख गए हो कैसा होता है देख लीजिए आप सिंपल सी चीज़ है ठीक है अब आगे बात करते हैं हम पुशअप्स की जो बॉयज़ के लिए होती है इसमें क्या है अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को नापने के लिए किया जाता है ये सब इसमें क्या इक्विपमेंट एक फ्लोर चाहिए या मैट चाहिए फ्लोर मैट भी हो सकती है दोनों चीज़ें हो सकती हैं और एक पेपर चाहिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे एज हुआ जेंडर हुई और टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स कितने परफॉर्म किए ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरी पड़ेंगी प्रोसीजर में देखना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को करने से पहले प्रॉपर वार्मिंग अप बहुत कंपलसरी है वार्मिंग अप जरूर करें अपनी पोजीशन लेने से पहले साथ में जब हम पुशअप पोजीशन लेते हैं तो हमारे हैंड्स और टोज दोनों ही फ्लोर को टच करने चाहिए लेकिन अदर जो बॉडी है हमारी कतई टच नहीं करनी चाहिए ठीक है आगे जो हैंड्स हैं हमारे वो शोल्डर के जितने ही हमारे दूर दूर होने चाहिए और अपर बॉडी और लेग्स वो एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए ठीक है ये नहीं कि आपने एक चक्रासन की तरह बना दिया टेढ़ा सा पीछे से हिप आपके ऊपर उठे हैं लेकिन आप आपकी जो बैक है वो नीचे जा रही है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में आपको उस सब चीज़ों को मेंटेन करके रखना है अब जो एल्बोज हैं वो पूरी तरह से एक्सटेंडेड होनी चाहिए यानी कि जितना आप ऊपर ले जा सकते हो स्ट्रेच कर सकते हो उन्हें ऐसे करिए कि आपकी जो एल्बोज हैं वो अपर आ जाएं पूरे अच्छे तरीके से एक्सटेंड हो जाएं अब क्या करना है कि आपको अपर बॉडी को नीचे ले जाना है ताकि आपकी जो एल्बोज हैं उनके बीच में नाइन्टी डिग्री का एंगल बन जाए और साथ में आपका चेस्ट जो है फ्लोर को टच कर सकता है ठीक है इसमें आगे करें तो ये क्या है कि आपको रिटर्न बैक करना है स्टार्टिंग पोजीशन की तरफ आपकी आर्म्स को एक्सटेंड करते हुए तो ये आपका एक रिपीटेशन हो जाएगा ऐसे ही आपको कई सारे एक्शंस रिपीट करते रहने हैं और जब तक आप थक ना जाओ या जब तक आप अपनी रिदम नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हो तब तक आप इसको कर सकते हो उसके बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है अब आपको कितनी टोटल नंबर पुशअप्स आपने परफॉर्म किए हैं वो सारी आपको काउंट कर दी जाएंगी तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हिप्स और बैक जो है एक लेवल में है ठीक है स्ट्रेट लाइन के लेवल में है ठीक अब ऐसे ही आपको पुशअप्स वाला भी करना है अब हम गर्ल्स की बात करेंगे तो वहाँ हमारे लिए आ जाता है मॉडिफाइड पुशअप्स जो कि गर्ल्स के लिए होता है इसका भी सिमिलर पर्पज़ है एंडोरेंस और बॉडी स्ट्रेंथ पर बॉडी की निकालने के लिए इसमें भी सिमिलर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं प्रोसीजर क्या है देखो प्रोसीजर भी पहली पॉइंट तो सेम है ठीक है लेकिन यहाँ मॉडिफाइड पुशअप्स में इतना सा चेंज होता है कि यहाँ पे हैंड और नीज तक ही हम बात करते हैं टोज तक नहीं जाते हैं तो यहाँ पर हम क्या जैसे कि टोज हमारे टच हो रहे थे ऐसे ही हम अब नीज को टच करेंगे लेकिन यहाँ पे अब टोज टच नहीं करने हैं ये नहीं कि नीज के बाद का हिस्सा फ्लोर पर रेस्ट करा दो कतई नहीं करना है आपको नीज और हैंड्स ठीक है एक तरफ रखने हैं यानी कि मैट और फ्लोर पर टच करके रखने हैं बाकी ऊपर बॉडी अपर होनी चाहिए ठीक है अब जो आपके दोनों हैंड हैं वो आपके शोल्डर की लेवल के अकॉर्डिंग दूर दूर हो जाने चाहिए गर्ल्स के लिए ये एक्टिविटी है इसमें क्या है कि आपके एल्बो सिमिलरली एक्सटेंड होनी चाहिए जो बॉडी है आपकी नीज से हिप्स तक और फिर शोल्डर तक वो आपकी स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए ठीक है स्ट्रेट लाइन में समझ गए अब इसमें क्या है कि इस पोजिशन को आप रखिए थोड़ी देर के लिए फिर उसके बाद क्या करना है आपकी जो बॉडी है उसे नीचे लाइए ताकि आपकी बैंड जो एल्बोज हैं वो 90 डिग्री एंगल बना पाएँ अब आपको सिमिलर पोजीशन में दोबारा से आ जाना है जो आपकी फर्स्ट स्टेप थी तो ये आपका वन रिपीटेशन हो जाएगा अब इसे भी उसी एक्शंस को रिपीट करना है और तब तक करते रहना जब तक आप कर सकते हो इसमें अभी आपकी जो मॉडिफाइड पुशअप्स जो परफॉर्म की है आपने उसके टोटल नंबर भी काउंट किए जाएंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होती है मॉडिफाइड पुशअप जो कि गर्ल्स के लिए होती है ठीक है अब जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के बारे में स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का पर्पस क्या होता है कि आपकी जो लेग्स हैं उनकी पावर को मेजर करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए ठीक है इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए एक सैंडी लॉन्ग जम्प पाए या पिट हम उसे कह सकते हैं पिट चाहिए और एक मेजरिंग स्टील टेप चाहिए ठीक है मेजरिंग स्टील टेप चाहिए और सैंडी लॉन्ग जम्प पिट चाहिए तो अब क्या करना है आपको प्रोसीजर में जाएँ तो टेक ऑफ लाइन एक होगी जो कि ग्राउंड पे मार्क की जाएगी ओके उसके बाद क्या होगा कि आपको खड़े हो जाना है उस टेक ऑफ लाइन के पीछे और आपके जो फीट्स हैं वो थोड़े से दूर होने चाहिए आपके आपके शोल्डर लेवल तक के आप कह सकते हो या थोड़े से इंचेस के बीच में वो थोड़े से दूर होने चाहिए ठीक है जो सब्जेक्ट है 
यानी कि जो इंडिविजुअल है जो परफॉर्म कर रहा है एक्टिविटी को उसे अपनी आर्म्स को स्विंग करते हुए नीज को बेंड करते हुए एक जंप लेना है जो लॉन्ग जंप पिट है उसकी तरफ ठीक है उसके अंदर अब क्या है? ये तीन ट्रायल्स आपको दी जाएंगी अब इसमें क्या करना है कि ये जो रिकॉर्ड किया जाता है इसका स्कोर आपकी हील्स या जो भी आपका पार्ट पहले टच हुआ है उस तक यानी कि आपका जैसे अब आप हील पर भी टच हो लेकिन आपके हाथ भी पीछे आ गए तो आपके हाथों तक ही आप उसे मेज़र किया जाएगा ठीक है जो बॉडी का पार्ट आपका पहले टच हो जाएगा ग्राउंड से या जो नियरेस्ट होगा टेक ऑफ लाइन के उसे हम मेज़र कर लेंगे ठीक है जो बेस्ट होगा तीन ट्रायल्स में से उसे हम रिकॉर्ड कर देंगे अब ये जो मेज़रमेंट है ये फीट और इंचिस के अंदर हम इसे मेज़र करते हैं जो भी हमारा मेज़रिंग स्कीम होता है उसके अकॉर्डिंग तो आप देख लीजिए कुछ ऐसा यहाँ पर होता है स्टैंडिंग ब्रॉड जम्प अब आगे बात करेंगे हम 4 इंटू टेन मीटर शटल रन की इसके अंदर क्या है इसका पर्पज़ है हमारी एजिलिटी एजिलिटी का मतलब आप कितनी तेज़ी से अपने डायरेक्शन को कंट्रोल कर पा रहे हो उसे चेंज कर पा रहे हो ठीक है अब क्या है कि इसमें इक्विपमेंट क्या चाहिए दो वुडन ब्लॉक्स चाहिए जिसका जो कि एरिया है वो टेन फाइव फाइव होना चाहिए ठीक है सेंटीमीटर्स में यानी कि उसकी लेंथ आपकी टेन मीटर होनी चाहिए या सेंटीमीटर जैसे भी आप ले रहे हो फाइव मीटर उसकी ब्रेथ होनी चाहिए हाइट भी फाइव मीटर होनी चाहिए ठीक है कुछ मार्कर कोन्स होते हैं वहाँ पे जो आपको वहाँ पर रखने के लिए यूजफुल होंगे मेजरिंग टेप चाहिए स्टॉप वॉच और एक फ्लैट सरफेस जिसमें टेन मीटर की अपार्ट लाइन बनाई गई हो पैरली ठीक है प्रोसीजर क्या है इसके अंदर दो पैरल लाइन समय तीन मीटर की जो लेंथ में हो और दस मीटर एक दूसरे से पैरली दूर हो मार्किंग टेप या कोन्स का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आगे क्या है कि एक लाइन को हम स्टार्टिंग लाइन मान लेते हैं और क्या है कि जो हमारा इंडिविजुअल है उसे वहाँ पे खड़ा कर देते हैं वहाँ से उसे कमांड देंगे अब दो वुडन ब्लॉक जो है दूसरी लाइन के एजेस पर रख देंगे हम इसके बाद सिग्नल देंगे गो का और हमें हमारा जो इंडिविजुअल है जो स्टूडेंट है उसे रन करना पड़ेगा वुडन ब्लॉक्स को उठाना है एक बार में एक वुडन ब्लॉक उठाना है तुरंत ही वहां से उठा के उसको रिटर्न करना है यानी कि आपको लौट कर आना है और जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां पर उस चीज़ को रख देना है या रिटर्न की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है मिस प्रिंट सॉरी रिटर्न करना है ठीक है अब वहीं पर रख देना है दोबारा दौड़ के जाना है जितने कम टाइम में आप इस चीज़ को कर पाओगे उस चीज़ को आपका रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और दोबारा से आपको दूसरा जो ब्लॉक है उसे उठाना है और उसे उठाने के बाद आपको रख देना है कहाँ पर फिर से पहली वाली लाइन पर तो आपका जो टाइमिंग होगा वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा ठीक है जो सेकेंड ब्लॉक है उसे लिफ्ट करके फिर रख देना उसी लाइन पर उसके बाद दो ट्रायल आपसे ली जाएंगी इसमें जो बेस्ट टाइम जो कम्प्लीट होगा करने का आपका टेस्ट वही आपको नियरेस्ट डेसिमल प्लेस जैसे 10.1 आया और 10.2 आया तो आपको 10.1 वाला कंसीडर कर लिया जाएगा तो कुछ इस, इस तरीके का होता है हमारा शटल रन आपको दिख रहे होंगे दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं इन्हें हम चेंज करना है इधर उधर और नीचे आपको एक और पिक दिख रही है जिसमें आपको मेजरमेंट्स बताए जा रहे हैं तो ऐसे ही आपको शटल रन वाला करना है तो हमारा वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग Hit the subscription, press bell icon, share it and like this video. मिलते हैं अपनी next video में तब तक के लिए बाय ठीक क्यों की फैल दी की स्माइलिंग कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में